Hi, welcome back to Drink or Die Thailand. This is your host, Waria. Right now, I'm at Final Locker Room for the launch of their new menu. Before the launch begins, the team is serving us refreshing gin and tonic. Three out of all co-founders, Colin Chia, Hidetsuku Ueno, and Nu, run upon Kani Wichapon, introduced themselves before Ueno-san started making a cocktail. Some of you might have known that Ueno-san is famous for making the most refined classic cocktail called White Lady. And of course, I finished the whole class in no time. You know, find the locker room isn't famous only for their delicious cocktails, but they're also very famous for their delicious homemade dim sum. Ta-da! And welcome, guys. I'm so excited to be able to pre- finally present our new menu concept today. So the concept is started when we were at a lockdown. I was trying to think of a new concept because, as you know, find the locker room's menu has always been past, present, and future. So this new concept, I still wanted to play with uh, something to do with time as well. So one day I was uh, going through online stuff, saw a lot of pimple popping videos. And porn? (laughs) And porn? No. (laughs) (laughs) I came upon an article that showed like abandoned buildings, abandoned schools, abandoned malls, shopping malls. And then there was this photo, it was a long hallway with a bunch of like high school lockers. Uh, and it made me uh, remember like, oh, when I was in high school, I had a locker like that. My locker was a mess, you know, we open it and like stuff would fall out. And like seven days old sandwiches. Uh, Ew. <laughs> old gym shorts. Ew. <laughs> Then it made me wonder, what if there's some still some things inside that locker? What could it be? And that's when I came up with a time capsule concept menu. So we separated the concept in three, two, three categories: uh, fashion, toys, and music. So in uh, every category, will be we'll have three cocktails: one from the '60s, one '70s, one to the '80s. And that's our volume one. So the first one we're gonna start with a cocktail called uh, Who Wears Short Shorts. So Who Wears Short Shorts is uh, inspired by Hot Pants. Hot Pants. Hot Pants. Hot Pants. Hot pants. Who's Hot Pants? Who's Hot Pants? Yours? Huh? You, you, you see a photo? That's actually my ass in there. <laughs> oh, <really? laughs> <laughs> oh, this cocktail is a layered cocktail. In, uh, you have two choices of how to drink it. You can continually sipping it, and then the flavor will keep changing, or you can just stir it off, and then it will be like the fourth cocktail. Of one of that. The first layer of who wears short shorts, the red layer, is a mixture of Campari, watermelon, mixed berry, tomato juice, Tabasco acid and salt. The top layer, the orange one, is a mixture of Hendrix gin, carrot spiced juice, and lemon. The middle layer, the green one, is a mixture of Midori, apple, mint, and pandan. The team let us taste it each layer separately, and each of them were tasty in their own rights. However, Let's try them all together at once. Let's go to the 80s. 
อันนี้เป็นอินสปิเรชันมาจาก Magic 8 b a l อันนี้ผมอยากให้แบบทุกคนแบบตั้งคำถามเลยแบบอยากรู้อะไรแบบ Imagine Magic 8 b a l อยู่นะแล้วเราก็ใช้อินกริเดียนที่เขาใช้กันในแบบพวกบูดูดิฟเนชันอะไรอย่างงี้เขาใช้พวกโคโคนัทอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ใช้แบบชาจีนก็คือเฉาก๊วยมาแบบก็จะเป็นค็อกเทลแนวสไตล์มิลฟันครับ While they were making the cocktail I finally got the question that I really wanted to ask the moment of truth ขอบคุณครับคือคำตอบคือ no ไม่ซอสเซ่ no This blue jelly Is made of Chinese masona, tandan, and butterfly pea, and the message inside was made of edible paper. Playing about the next cocktail, as you can see, I'm playing Strawberry Field Forever. It's all about the moon. Rolling Stone เรียกว่าเป็นเพลงที่อันดับสามที่ดีที่สุดของ The Beatles เลยถ้าฟังดู Strawberry Field, เราคิดว่าเฮ้ยค็อกเทลนี้มันต้องแบบใส่ Strawberry แน่เลยแต่ขอเล่าเรื่องเบื้องหลังเพลงนี้ก่อนดีกว่าเพลงนี้เขียนโดยจอห์นเลนเนนช่วงที่เดอะบีพโดเขาเทคไฮไอเดอะซิลเขาก็กลับบ้านไปแล้วเขาก็แบบอยากเขียนเพลงคำว่าลิเวอร์พูลก็แบบขึ้นมาในหัวเขาเรื่อยๆเขาเลยอยากเขียนถึงแบบบ้านเกิดเขาซึ่งอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ซอรี่ฟิลเนี่ยมันมาจากที่พ่อแม่แยกทางกันจนป้าเขาต้องรับเขาไปเลี้ยงแล้วป้าก็เป็นแบบไม่ได้เลี้ยงแบบเอนดูอะไรอย่างนี้เลี้ยงแบบโอดเหมือนกันจอร์แดนนอนเขาก็ต้องไปหาทางเอสเคปเขาก็ไปที่สตรอเบอรี่ฟิลด์แต่ว่าสตรอเบอรี่ฟิลด์อันนั้นคือไม่ใช่สตรอเบอรี่ฟิลด์ที่เราคิดสตรอเบอรี่ฟิลด์นี้คือชื่อของออร์ฟเนจสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเขาจะข้ามกำแพงไปไปเล่นกับเด็กในนั้นซึ่งมันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีของเขาเหมือนกันผมก็เลยสร้างตัวนี้มาเรียกว่าสตรอเบอรี่ฟิลด์แต่ไม่มีสตรอเบอรี่ในนี้สักนิดเลยแต่พี่ยามทำรสชาติออกมาให้คลายสตรอเบอรี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ mm-hmm. มันก็มีความมามีเข้าไปด้วยของแบบมะเขือเทศมีความเปรี้ยวของนมเปรี้ยวนะครับเบสก็จะเป็นมันที่ฟอร์ดิเซเวนจินอันนี้จะเป็นพุดดิ้งครับที่ทำมาจากครีมนมแล้วก็จะมีกากมะเขือเทศที่เราไปคันน้ำมะเขือเทศขอบคุณครับที่บอกครับก็ Cheers Welcome to part two of today's uh, event. As you can see, this is a very different room from upstairs. Mm-hmm. So when we first moved here a um, few years ago, we didn't know what to do with this space. You know, it's slightly awkward. I'm not sure if you know what I mean, but you know, it's small, it's, it's narrow. We didn't know what to do with this, and then we decided. Let's try to do some brand collapse. You know, turn this into a small event space. Um, for the past few years, we have worked with different brands. Um, so this year, we have decided to work with uh, Monkey Shoulder, Locker Room Team, and especially Colin, giving us this opportunity to do this collab. And uh, it's an exciting room. There's going to be a lot of interesting stuff happening in this room in the future. So. Keep an eye on this room. That's all I will say. So the motivation behind this room is basically for this installment is to make it a fun room. All right, a fun room. You know, most dance club is really, really big. You know, um, it's small. It's like a party bus. You know, a party bus in Singapore, a party mm-hmm. bus. So it's like a party bus. It's small. It's intimate. Fantastic DJs every night here. DJ Sakina is my love. Best DJ in, in in Thailand. You you can stand up, you can dance, you can do whatever you want. สวัสดีครับผมเต่านะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ Monkey Shoulder. แต่หลังจากที่ได้ได้ได้แอปรูจากทีมไฟเดอะล็อกเกอร์รูมเนี่ยว่าเฮ้ยห้องนี้เขาอยากจะเปลี่ยนมาเพื่อสำหรับเรียกว่าสร้างประสบการณ์สร้างบรรยากาศกับการดื่มให้มากขึ้นเพราะว่านอกจากการ Enjoy กับเพื่อนอื่นแล้วเนี่ย
ห้องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นพูดถึงมันกี้ชดได้เลยครับแต่หลายคนก็บอกว่าบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าก็ค่อนข้างใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่มีความสนุกมีฟันแอคชั่นิตี้มีคาแรคเตอร์ที่แบบชิคกี้มีอะไรที่มันไม่เหมือนใคร Here's the fun part you draw out a set of keys with the number on it and then you go out and find the locker that matches your key and see what's inside <laughs> 